শুরু করছি আনসেন্সার উইথ রাফি হোসেন আমার সঙ্গে আজকে আছেন প্রখ্যাত গীতিকার গীতি কবি মোহাম্মদ রফিকুল জামান রফিক ভাই আপনি কেমন আছেন আজকে ভালোই আছি আর বলতে গেলে অনেক ভালো এই গুড গুড এই এই সময়গুলোতে এইভাবে বিশেষ করে বহুদিন না জি বলেন আপনার সঙ্গে দেখা আপনার মুখোমুখি হওয়া বহুদিন পর খুব ভালো লাগে আমারও খুব ভালো লাগছে রফিক ভাই আপনার সঙ্গে আমাদের খুব সুন্দর সুন্দর স্মৃতি সময় আছে কাজের একটা তো হচ্ছে যে এই দীর্ঘকালীন যে সময় আমরা পার করলাম এখনো করছি পার করলাম বললেও ভুল বলা হয় হয়তো বা এখনো আবার বারে বারে ফিরে আসছে বিভিন্ন নামে এবং মানুষজন এই বিপর্যয় থেকে এখনো পুরোপুরি আমরা বেরিয়ে আসতে পারিনি বা তারপরে আপনি যে এইভাবে বললেন ভালো আছি সত্যি খুব ভালো লাগে এবং আপনাদের মতো গুণীজনেরা যতদিন আছে আমাদের সঙ্গে আমাদের শিল্প সংস্কৃতি আরো ঋদ্ধ করবেন আপনারা সেটা আমরা চাই এবং আপনাদের কাছ থেকে আমরা অবশ্যই অনেক গাইডেন্স চাই অনেক কিছু শিখতে চাই রফিক ভাই অ্যাজ ইউজুয়াল আপনার সঙ্গে তো গান নিয়ে আমরা কাজ করতাম গান নিয়ে কথা হতো প্রচুর আমার একটা জানেন সবসময় শঙ্কা হয় সরি অনেককে আমি বলি এই প্রশ্নটা করি এবং আমি তখন একই কথা বারবার বলি যারা আমার এই অনুষ্ঠান দেখে তারা হয়তো বা জানে বলে যে উনি প্রায়শই একই কথা বলেন যে মানে আমার একটা কি রকম জানে শঙ্কা হয় এটা কি মানে একটা অমূলক শঙ্কা নাকি জানি না মানে আমাদের সংস্কৃতিটা কোন দিকে যাচ্ছে আপনার আপনাকে যদি বলি আপাত দৃষ্টিতে যদি আমরা গড় হিসাবে তাকাই তাহলে মনে হয় খারাপের দিকে যাচ্ছে কিন্তু এই খারাপের ভেতর থেকে কিছু কিছু এত ভালো জিনিস তৈরি হয়ে আসছে বেরিয়ে আসছে এত ভালো ভালো ছেলেরা আমাদের পরের প্রজন্মের তার পরের প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা এত চমৎকার চমৎকার লেখা এত চমৎকার চমৎকার ভাবনা ভাবনাটাই বড় কথা এত চমৎকার চমৎকার ভাবনা তাদের লেখার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে যে আমি আমি জীবনে কখনো হতাশ নই আজও হতাশ নই সাময়িক যে কুয়াশাচ্ছন্নতা এটা সবসময়ই ছিল আজকেও আছে আগামীতেও থাকবে এক এক সময় পূর্ণ সূর্য দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথের মতো নজরুলের মতো উত্তর প্রসাদের মতো রজনীকান্তের মতো ডিএল রায়ের মতো পূর্ণ সূর্য দেখা যাবে তারপরে আবার কবিরা লেখা ছেড়ে দেবেন একটুখানি আহ এটা স্তিমিত মনে হবে তারপর আবার প্রকৃত কবি প্রতিভা সম্পন্ন যারা গানের কবি গানের কবি শব্দটা আমি বিশেষ করে বলি এই জন্য যে লেখাটাকে কবিতা হতেই হবে আর কবিতা তো কবি লিখবেন কিন্তু এমন কবিতা যে কবিতা সুরের জন্য মুখ চেয়ে আছে পড়লেই মনে হবে আহা যদি সুর হতো এটাতে এরকম যেমন আসাদের সার যেমন স্বাধীনতা তুমি শামসুর রহমানের এই কবিতা পড়লেই মনে হয় আহা সুর সুর হলে না জানি কি সুন্দর হতো কিন্তু রফিক ভাই রফিক আমি একটু ইন্টারপ করে আপনাকে এই যে কবিতার কথা বললেন এই কবিতা আবার হয়েছে কি আমি জানি না এটা নিয়ে অবশ্য পক্ষে বিপক্ষে মতামত থাকতে পারে এই যে আসাদের শার্ট এবং বা স্বাধীনতা হ্যাঁ শার্ট তাই তো হ্যাঁ হ্যাঁ স্বাধীনতা তুমি যেটা সেটা আবার মনে হয়েছে এটা অবশ্যই আমার একান্ত ব্যক্তিগত অভিমত সেটা হচ্ছে কবিতাটা আমার কাছে যতটা বলিষ্ঠ বা যখন আমি কবিতা হিসাবে শুনি কেন জানি আমার মনে হচ্ছে যখন এটা আমি গান হিসাবে শুনেছি আমার কাছে গান হিসাবে সেইভাবে আমাকে দোলা দেয়নি মানে এটা কি আগে থেকে আমার একটা ধারণা হয়ে আছে মানে সেই জন্য নাকি না ব্যাপারটা হয় কি যে গানের সুরের রিপিটেশন থাকে তো যেটা কথাতে রিপিটেশনটা থাকে না এখন দীর্ঘ কবিতা যখন বারবার ওই সুরটা ফিরে আসে তখন মনে হয় যে এত লম্বা না করলেও পারত কিন্তু স্বাধীনতা তুমি খন্দকার নুরুল আলমের সুরে আমি যেটা শুনেছি সেটি কিন্তু উনি আহ একটু সংক্ষিপ্ত আকারে করেছেন এবং চমৎকার লিখেছে চমৎকার হ্যাঁ 
হ্যাঁ সেটা একটা ব্যাপার আর একটা ব্যাপার আছে যে কোন কবিতা সুর করা যাবে করব আমি সেটাও কিন্তু নির্বাচন করা খুব জটিল ব্যাপার যেমন এত যে সুন্দর কবিতা সেই কবিতা অজিত রায় সুর করেছেন যে পৃথিবী কে বলে দেখিতে চায় না বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি তাই পৃথিবীর মুখ দেখিতে চায় না প্রথম দিকে মনে হয় খুব সুন্দর কিন্তু পরবর্তীকালে কবির যে কিছু কাজ আছে যেমন করে আছে চুপ এরপরে একেবারে বলেই দেওয়া থাকে মানে মনেই হয় এখানে চুপ উচ্চারণের পরে অনেক কিছুক্ষণ চুপ থাকা দরকার এই যে আম জাম অশোকের করে আছে ভিড় হ্যাঁ এই যে ভিড় করে থাকার যে দৃশ্যটা সেটি যদি ওই দৃশ্য হিসাবে চোখের সামনে না আসে তাহলে কিন্তু যে ব্যাপারটা হয় সেটা হলো যে ওই চিত্রটা ফুটে ওঠে না আগে তো চিত্র তারপরে চিত্র কল্প চিত্রটা এলে তার উপরে সুরটা চমৎকার ভাবে বসলে সেটি কবিতার চিত্রকল্পকে ধারণ করা হয় নাহলে হবে না তো এই বিষয়গুলো আমাদের একটু মাথায় রাখা দরকার সব কবিতা সুর করবার জন্য নয় সুর করবার এবং পাঠ করবার কবিতা মধুসূদন থেকেই আলাদা হয়ে গেছে এবং আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথের যেরকম আপনার গীতাঞ্জলি গান হিসাবে যেরকম বিভিন্ন মানে যেরকম ভাবে তৈরি করেছেন উনি উনি তো ওনার সঞ্চয়িতা তো ওইভাবে করেননি বা বলেননি যে ওগুলো নিয়ে গান করবে বা গান হতে পারে ওগুলো তাই না তো সেটাই তো সেই জন্য আমার এই পরিপ্রেক্ষিতে আপনার কাছে একটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে সব গীতি কবি কি কবি একটা 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 প্রশ্ন এবং দুই নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে যে কোন মানে ছন্দ থাকলে কি সেটা গান হয়ে যায় নাকি মানে কবিতা এবং গানের মধ্যে বেসিকটা ডিফারেন্সটা কি আচ্ছা দেখুন প্রথম কথা হচ্ছে ছন্দ নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে অনেকেই বিতর্ক করেন কিন্তু ছন্দটা জানা থাকা ভীষণ প্রয়োজন আমি মানি বা না মানি আমি ভাঙলাম ছন্দ আমি মানলাম না কিন্তু আমি জানলাম না এটা কোনো গৌরবের কথা নয় একেবারেই নয় তো আমি মানলাম না এটা ঠিক আছে কিন্তু আমাকে জানতে হবে জানতে হবে কেন কারণ হচ্ছে যে আমরা সেই প্রাচীন কাল থেকে সেই চর্যাপদ থেকে আরম্ভ করে তারপরে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনেও আমরা দেখেছি কি সুন্দর কবিতা এবং ছন্দে আমরা এই যে বৈষ্ণব পদাবলী এটা যখন পড়ি তখন দেখি যে চমৎকার ছন্দে লেখা এবং ছন্দ বিশ্লেষণ করা যায় এবং তারও পরবর্তীকালে যখন আমরা অন্যান্য এই যে কবিতাগুলো পেয়েছি দীর্ঘ কবিতা সেগুলো কিন্তু গাওয়া হতো এই যে সেটা পদাবলী যেগুলো না মঙ্গল কাব্য মঙ্গল কাব্য পদাবলী তো ছোট ছোট কবিতা ওটা তো গাওয়ার জন্যই আর যে আমরা মঙ্গল কাব্যগুলো পেয়েছি সেটা তো দেখবেন চমৎকার ছন্দে 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 ওনারা কিন্তু গেয়ে যেতেন কবিতারা কবিরা কিন্তু পড়তেন না যে জন্যে মঙ্গল কাব্য গান ওনারা কিন্তু গেয়ে শোনাতেন একই ধরনের সুরে যেমন শের যেমন সায়েরি সায়রি বলে একটা বিষয় আছে যেটা মুসলমান কবিরা লিখেছেন পুঁথি সাহিত্য সায়রি ওই যে কি বলে ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাটিয়া চলিল এই যে এখানে এখানেও দেখা যাবে যে একেবারে চোদ্দ মাত্রার নিখুঁত ছন্দ নিখুঁত আট ছয় আট ছয় এই চোদ্দ মাত্রার নিখুঁত ছন্দ পয়ার ছন্দে তারা লিখেছেন মধুসূদন কি করলেন এই পয়ার ছন্দটাকে এসে উনি অমিত্রাক্ষর করলেন অর্থাৎ ওনার পঙ্ক্তি ওই যে ঘোড়াই চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল পঙ্ক্তি শেষ তা নয় ওনার পঙ্ক্তি হচ্ছে যে এক খান থেকে বিচলিত হয়ে তৃতীয় লাইনের মাঝখানে এসে হয়তো ওনার বাক্য শেষ হয়েছে এখন এটা তো সুর করা যাবে না কারণ এটা সুর করবার জন্য নয় আবার যখন উনি লিখেছেন 
কেন এত ফুল তুমি সজনী ভরিয়া ডালা লেখা বৃথা হলে পরে কি রজনী তারার মালা এখানে দেখা যাচ্ছে যে একদম উনি ছন্দ মেপে মেপে লিখেছেন কারণ ওটা গান গান হবে তো এরকম উনি উনি পড়ার কবিতা এবং গাওয়ার কবিতাকে ভিন্ন করে দিলেন এবং পরবর্তীরা সেটা মেনেছেন হাঁটু জল থাকে পার হয়ে যায় গরু পার হয় গাড়ি দুই ধার উচ্চতার ঢালু তার পাড়ি এই যে লিখেছে কেমন এখন এটা গান না হলে চলে এটা গান না হলে চলে এই জন্যে এটার মধ্যে তিনি একটি চিত্র এঁকেছেন মাত্র তার বাইরে আর কিছু নেই কিন্তু এই তিনি যখন লেখেন যে চারিদিকে পাকা জল করিছে খেলা মানে একখানি ছোট খেত আমি খেলা চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা মিল কিন্তু জায়গায় জায়গায় সুন্দর আছে কিন্তু এটি ছন্দ নির্ণয়ও যেমন কঠিন আবার বুঝে গেলে এই যে মধ্য খন্ডন করে করে যে বুঝে যদি যাওয়া যায় যে এটা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে কি চমৎকার ভাবে লেখা তখন আবার ওটার মজা আর কবিতা হলে সুবিধাটা হচ্ছে এইখানে এখন কবিতা কি এটা একটা বড় প্রশ্ন আমার কাছে তো খুব সুলিখিত গদ্যকেও কবিতা মনে হয় খুব সুলিখিত গদ্য হলে তাকে অবশ্যই আমি কবিতার মর্যাদা দেব কবিতাই আমাদের শ্রেষ্ঠ সংখ্যা আমরা গদ্য সাহিত্যে বহু কিছু লিখেছি কিন্তু কবিতাই আমাদের শুরু কবিতা দিয়ে বাংলা সাহিত্যের জন্ম হয়েছে কবিতার মধ্যে দিয়ে এবং কবিতাই আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাই অতি চমৎকার গদ্য কবিতা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন গদ্যেরও তো একটি ছন্দ আছে ছন্দ না থাকলে চলবে কি করে এটা রবীন্দ্রনাথের কথা গদ্যেরও ছন্দ আছে হ্যাঁ এখন ছন্দহীন গদ্য পড়তে গেলে ছন্ন ছাড়া গদ্য মনে হয় সেটা তো হওয়া ঠিক না তাই না হ্যাঁ ঠিক রফিক ভাই আমি যদি বলি যে একজন মানে ভালো ভালো অবশ্য খুবই একটা ইয়ে ইয়ে টান মানে কে কাকে ভালো বলছে কোন মাপকাঠিতে ভালো বিচার করছে মানে তার যদি বলি কি গুণাবলী থাকলে একজন গীতি কবি সঠিক গানটি লিখতে পারবে সঠিক বলতে আমি বলছি যে ঠিক নির্ভুল গানটি লিখতে পারবে আসল কথা হচ্ছে যে একটা ভাবনা থেকে তো গানটা আসে মনের মধ্যে একটি ভাবের উদয় হয় সেটা আস্তে আস্তে ভাবনা হিসেবে দানা বাঁধ তারপর সেটা বেরিয়ে আসে এখন আমার মনের যে ভাব সেটিকে যদি আমি চমৎকার কথা দিয়ে মানুষকে বুঝিয়ে দিতে পারি আমি আবারও বলছি চমৎকার কথা দিয়ে মানুষকে বুঝিয়ে দিতে পারি দেখা যাবে সেখানে ছন্দ কোনো না কোনো ভাবে এসে গেছে ছন্দ বাদ দেন ছন্দের প্রয়োজন আমি যদি বুঝিয়ে দিতে পারি চমৎকার শব্দাবলি দিয়ে শব্দাবলির ব্যবহারে আমি যদি নিজেকে পরিপূর্ণভাবে ব্যক্ত করতে পারি আমার যে ভাবটি এসেছিল তা থেকে যে ভাবনাটি দাঁড়া বেঁধেছিল তা যে শব্দকে আশ্রয় করে বেরিয়ে এলো এই তিনটি জিনিস আমার ভাব ভাবনা এবং যে শব্দকে আশ্রয় করে সে ভাবনাটা বেরিয়ে এলো এটি যদি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তাহলে সেটাই করবো আমি বলবো সেটা এখন যেমন ধরেন না গানের ক্ষেত্রে বলছি কবিতা আমি গানের ক্ষেত্রে বলছি গীতি কবিদের ক্ষেত্রে যে সবাই ধরেন মন প্রথমে ভাবনা থেকেই লেখে এবং অনেকেই লিখছে সবাই এখনো লিখছে 
भाषागत बेपारे छंदर बेपारे स्ट्राचार बेपारे तो क्षेत्र बोली की सजेशन दीबें तरफ उदाहरण दी बुझे आलाल दुलाल तर बाबा हाजी चान चानखारपुर पैदल मेरे पहुंचे गाड़ी निम्न बित्त श्रेणी एक मानस चित्री फुटे उठे पढ़ते जाबें लुकानो एक छंदे मजाओ कल दुला रफिक भाई अनेक गान आगो आर जे सुर कर हिट हो जानसृष्टि कर झगड़ा शिल्पी अशिल्पी झगड़ा एक जन असत अट्टालिकाय थे संगे प्रत्येक रचनार मध्य खुजे पाँच खुजते चाहिए खुजे पा तर मध्य आर मध्य नहीं रचनारिख्यात शब्द चेन्ज कर दी जगह खामती आई जगह पूरण कर दी तो गान हिट हो जाए लोकमुखे प्रचलित हो जाए जगह 
এই ছিল বা এই হয়ে গেছে আমি যেমন মোহাম্মদ মহসিন কে প্রচন্ড প্রতিবাদ করতে শুনেছি যে তার গানে শব্দ বাদ দিয়ে তাকে তার কবিতাটাকে পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছে আমি এই প্রতিবাদ করতে শুনেছি এখন ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে এখনকার সবচেয়ে দরিদ্র হচ্ছে সময় সময়ের সময় নেই যে কারণে গীতি কবিকে নিয়ে সুরস্রষ্টা বসতে পারছেন না একসঙ্গে দুজনের সংযোগ হচ্ছে না এবং একসঙ্গে দুজনের সংযোগ না হবার জন্য উনি আগে থেকেই একটি রিদম বা তাল বেঁধে ফেলছেন এবং সেই রিদমে ফেলতে গেলে দেখা যাচ্ছে হচ্ছে না কিন্তু দুজনের যদি এই সময়টা থাকত অন্তত একটি সিটিং তারা একসঙ্গে দিলেন ঘন্টা দুই তিনেকে তিনি বোঝানোর চেষ্টা করলেন তার বক্তব্যটা কি ওই বক্তব্যের দিকে যখন দৃষ্টি রেখে সুরস্রষ্টা সুর করবেন তখন দেখা যাবে তাকে কিছুই ফেলতে হচ্ছে না কিছুই জোড়া দিতে হচ্ছে না আর দিতে হলেও সেটা তখন গীতি কবির হাত দিয়েই করানো যাচ্ছে অর্থাৎ সে তার ছন্দ ঠিক রেখেই সেটা করতে পারছে সুরের তো স্বাধীনতা আছে সুরও তো স্বাধীন কথা ছাড়াই তো সুর স্বাধীন হ্যাঁ এই যে তারা না বা তেলা না বলে এটাতে তো কোনো কিছু বোল থাকে খালি হ্যাঁ টানা না না টানা না না করেই তো গান হয়ে যাচ্ছে গান হয়ে যায় না তাহলে সুরের সেই স্বাধীনতাকেও আমার মন কেমন এবং এই জন্য যিনি গান রচনা করেন গানের কবিতা তিনি যদি একটু তালটা জেনে নেন জানা থাকা তার খুব উচিত আবার তিনি সুর করেন তিনিও যদি কবিতার ছন্দে প্রাথমিক ধারণাটা অন্তত পক্ষে নিজের মধ্যে রাখেন তাহলে কিন্তু এই বিভাগ হবে না হ্যাঁ এখন যেমন ধরুন যে প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখলেন হ্যাঁ যে নীল নীল সবুজের ছমাকি না তা বুঝি না ঠিকে গাড়ো হরেক রকম কম বেশি নীল তারই মাঝে শূন্যের আনমনা হাসির স্বামী কটি গাঙচি এই কটা গাঙচি যে উঠছে সে যেন শূন্যের আনমনা হাসি সেই জন্য যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে চলে যাচ্ছে এই যে বলবার যে চমৎকার কাব্যিক ভঙ্গি এটিকে যদি সুরস্রষ্টা না বুঝতে তাহলে অত ভালো একটি গান কোনো মতেই সম্পূর্ণ হতে পারত না সেটা এবং শিল্পীও গে আনন্দ পেতেন না শিল্পীকে যদি কখনো এখন ওই যে মানে বড় হয়ে গেছে টেনে হিচড়ে এনে তালের মধ্যে বসানো হয়েছে বা ছোট হয়ে গেছে জোর করে টেনে বসানো হয়েছে এটা গাইতে কিন্তু শিল্পীও খুব স্বস্তি বোধ করেন না অতএব এই দুইটি অর্থাৎ প্রাথমিক সৃষ্টি যেটা লেখা এবং সুর রচনা এবং সুর এর মধ্যে যদি সমন্বয় ঘটানো যায় আমি বিশ্বাস করি যে সেই গান কখনো মরবে না এক এবং দুই হচ্ছে যে সে গান সবার কাছে শ্রুতিমধুর হিসেবে প্রতীয়মান হবে হবে রফিক ভাই আরেকটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে এখন আমরা অনেকের ক্ষেত্রে দেখছি যারা গান করছেন হয়তো বা অনেক দাদের নামও হয়েছে গান লিখি হিসাবে সেখানে তারা প্লেজারিজম যেটা আমরা বলি তারা সেটা কিভাবে করছে যে ধরেন কোনো বিখ্যাত কবির সেটা রবীন্দ্রনাথেরও হতে পারে নজরুলেরও হতে পারে বা যে কোনো বা কোনো বাউল কবির তাদের তার বসি আবার নিজে আবার একটা বসছে কয়েকটা শব্দ ওটা নিল করে আবার এটা করছে করে আবার তখন বলছে যে না এটা বা ধরেন ভারত বা ওইটাকে আর একটু ওই দিক ওলট পালট করে করে দিল ভাবছে যে এটা তো অনেক সহজ এটা যেহেতু রবীন্দ্রনাথ লিখেছে বা এরকম একজন প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত কবি সাহিত্যিক লিখেছেন তো সেটাকে আপনি কিভাবে দেখবেন মানে তাদেরকে কিভাবে লিখবেন সেই রচনাগুলোকে আপনি কিভাবে বিচার করবেন মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নেবার অধিকার আমাদের ছিল যারা লিখে মহাজন হয়ে গেছে অসংখ্য শব্দ তারা ব্যবহার করছে সব শব্দ তো বাদ দিতে পারবো না শব্দ তো নিতে হবে তো সে শব্দ তারা রচনা করেছেন বলে আমি পারবো না একটু পঙ্ক্তিও নিতে পারি কিন্তু তিনি যে গুরুত্ব সেই রচনায় 
কি বলে প্রকাশ করেছেন তার কাছ থেকে নেওয়া পঙ্ক্তি নিয়ে আমি যদি সেই গুরুত্বকে হ্রাস করে ফেলি তাহলে সেটাতে একটা অপমান করা হবে এবং এই গ্রহণটা গ্রাহ্য হবে না ঠিক মতো ভাবে গ্রাহ্য করা যাবে না গ্রহণ কেন করব না আমি তো রবীন্দ্রনাথকে লিখতে যেয়ে রবীন্দ্রনাথকেই রবীন্দ্রনাথের কবিতাই পঙ্ক্তির পর পঙ্ক্তি এনেছে অনেক পঙ্ক্তি এনেছে আমি রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত গান আমার সেটা সেই কথাটি মনে রাখি তুমি যে গান গিয়েছিলে সন্ধ্যা প্রদীপ নিয়ে হাতে মনে রাখি মনে রাখি মনে আছে মনে রাখি হ্যাঁ তো এই যে রবীন্দ্রনাথকেই নিয়েছি নিয়ে রবীন্দ্রনাথকেই নিবেদন করছি গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজার মতো অবস্থা তো তার থেকে নিয়েই আমি তাকে নিবেদন করেছি কবিতা আমি একইভাবে নজরুলের কিছু কিছু শব্দ কিছু কিছু পঙ্ক্তিও গ্রহণ করেছি জায়গায় জায়গায় কিন্তু সেটা বোঝা যায় যে আমি তার থেকে নিয়েছি সেটা যে তার পঙ্গু সেটা কিন্তু বোঝা যায় এমন ভাবে যাতে করে কোনো ক্রমেই একেবারে কোনো ক্রমেই তাকে আমরা তার যে রচনার যে উচ্চ মান তা থেকে যেন তাকে নামিয়ে না তাহলে এই 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 বিষয়টি হচ্ছে যে আহ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন বলে ওই পঙ্কি আর লেখা যাবে না তা নয় রবীন্দ্রনাথ কিন্তু আমার 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 মনে হয় যে আপনি যেভাবে বিশ্লেষণ করলেন আমার ধারণা যারা এই কাজগুলো করেন তারা ঠিক অতটা ভেবে বুঝে করেন তো যেমন রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে একটা পাগল ওই নুড়ি পাথর খুঁজে বেড়াচ্ছে সমুদ্রের ধার দিয়ে হ্যাঁ কখন খুঁজতে খুঁজতে তার ওই যে লোহার শিকল সেটা সোনা হয়ে গেছে ওদিকে তার খেয়াল নেই সে আপন খেয়ালে পাথর তুলছে ছোঁয়াচ্ছে হঠাৎ এক সময় তার খেয়াল হয়েছে আরে কিন্তু সোনা হয়ে গেছে তাহলে সে পাথরটা করি কিন্তু পাথর কুড়িয়েছে ফেলে দিয়েছে আবার সে খুঁজতে খুঁজতে আসে তো রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে সমুদ্র এই পাগলামি দেখে তরঙ্গে তরঙ্গ উঠি হেসে হলো কুটি কুটি ছন্ন ছাড়া পাগলের দেখিয়া ব্যাপার এই পাগলের ব্যাপার দেখে তরঙ্গে তরঙ্গ উঠি ঢেউ কি কখনো হাসে হাসতে পারে না হাসে মানুষ শোনা যায় ডলফিনও নাকি হাসে হায়না নাকি হাসে যাই হোক কিন্তু সমুদ্র হাসে না কিন্তু তার তরঙ্গে তরঙ্গ উঠে কুটি কুটি হয়ে পড়ার ব্যাপারটা যেন মনে হচ্ছে হেসে কুটি কুটি হয়ে পড়ছে এই যে ব্যবহার আমি এই এই বাক্যবন্ধটি ব্যবহার করতে পারবো না কারণ এটি একটি উপমা তিনি সৃষ্টি করেছে এটি একটি চিত্রকল্প তিনি সৃষ্টি করেছে এই সৃষ্টিটাকে আমি নিতে পারবো আমার বলে চালিয়ে দিতে পারবো না এটা হলো বড় उदाहरण রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন প্রেম এসেছিল নিঃশব্দ চরণে এই যে গানের ভাবটা সেটাই গৌরীভূষণ মজুমদার লিখেছিলেন যে প্রেম একবারই এসেছিল নীরবে আমারই দোয়ার ও প্রান্তে সে তো হয় না কিন্তু এটা কথা তো কথা স্ট্রাকচারটাই আলাদা হ্যাঁ আমি স্ট্রাকচারটাই আলাদা হ্যাঁ আমি বলছি যে এটা আপনি যেটা বলছেন এটা ভাবটা নিয়েছে কিন্তু পুরোটাই আলাদা এটা কেউ কখনোই বলবে না যে আলাদা আলাদা এখানে কখনোই বলবে না যে এটা ওই গানটা থেকে প্রেম এসেছিল নিঃশব্দ চয়নে এটা কখনোই মনে হবে না ইভেন প্রেজেন্টেশন গানের সুর কথা কোনোটাতেই না কোনোটাতেই না সেটা তো অনেক গভীরের ব্যাপার আমি আমি বলছি যে যেটা যাদেরকে নিয়ে 
এই সমস্ত বা যারা এই কাজগুলো করে তারা আমার মনে হয় যে অতটা মেধাবী হলে তো তাহলে আসলে এই কাজটা করতে হয় না একটা ভাব নিয়ে তো একই ভাবে তো অনেক সৃষ্টি হয়েছে অনেক সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য সেটা সেটা নিয়ে কথা বলছি না ভাব নিয়ে বলছি না কিন্তু আমি শব্দটা বারবার বলছি প্লেজারিজম যে আমি শব্দ নিয়ে লাইন নিয়ে চরণ নিয়ে একটু এদিক ওদিক করে করে দিলাম যেটা আমাদের সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অনেকে করে করলে আর এখন তো ধরেন আপনার ডিজিটাল যুগ এখন খুব সহজ হয়ে গেছে আপনি পৃথিবীর যে কোনো দেশের লোকের লেখা নিয়ে যদি করেন সহজেই সেটা বেরিয়ে আসে যে সে বলে দিবে যে এই যে হুবহু আমার এই লেখা থেকে এই লাইনটা বা এই এটা এই শব্দটা এই কয়টা শব্দ নিয়ে নিয়েছে তো এখন আসলে মানে সহজ না হতো এবং যারা করে তাদেরকে খুব খুব ভেবে চিন্তে না করলে আসলে হবে না আমি তিরস্কার করব না সাবধান ভাবনি আমারও কোন আপত্তি নেই কারণ একই ভাবে হাজার হাজার সৃষ্টি হতে পারে সেই ভাব সৃষ্টিটা আমার একই ভাবনা কিন্তু আপনার প্রেজেন্টেশন আলাদা হয় আমার প্রেজেন্টেশন আলাদা হয় কিন্তু ভাবনা একই যেটা আপনি বলেন সেটা হতেই পারে সেটা হয়েছে সেটা সৃষ্টি শুরু থেকে হয়েছে হ্যাঁ দেখুন এই যে চিত্রকল্প তৈরির কথা বলছি হ্যাঁ বা যেটাকে বলা হয় বলা হয়ে থাকে উপমা তৈরির কথা বলছি আপনি সেই চণ্ডীদাসের লেখা নাহিয়া উঠিতে নিতম্ব তটিতে পড়িল চিকুর রাস যমুনাই ডুব দিয়ে উঠেছে এই যে চুলের রাশি এসে নিতম্ব তটিতে পড়েছে হ্যাঁ যেন কালিয়া আধার কনক চাঁদার স্মরণ লইল আর এখানে কালিয়া আধার শব্দটা বলে আবার কৃষ্ণকে বুঝিয়ে দিল কনক চাঁদার মানে কৃষ্ণ যেন সে রাধার স্মরণ নিল কি চমৎকার ভাবে মানে এই যে কবিরা যে কত বড় কবি ছিলেন সেটা কিছু কিছু কবিতা পড়লে মানে শিশির করে ওঠে শরীরের রফিক ভাই আমাদের না সময় শেষ হয়ে আসছে তো আমরা শেষ করার আগে যেটা বলবো যে আপনার তো অনেক জনপ্রিয় হিট হিট গান আছে সেখান থেকে যদি আমি গোটা দশেক বা পাঁচ ছয় যেটা হয় আপনার এখন ভাবনায় যেগুলো আসছে আমি হঠাৎ করে বললে আমি জানি যে অনেক সময় মনে আসে না তো সেরকম কিছু গান যদি বলেন এবং সেই গানের যেই ছোট্ট ছোট্ট করে যদি বলেন যে ওই সৃষ্টিটা যারা গিয়েছে বা যারা সুর করেছেন তাদের নিয়ে ছোট্ট ছোট যদি ঘটনা বলেন তাহলে আমার মনে আমার সাথে যারা আছেন শ্রোতা দর্শক তারাও একটু আবার একটু ফিরে ফিরে দেখতে পারে সেই গানগুলো সুবিধা নিয়ে দিয়ে যদি শুরু করি কারণ সুবিধা তো আমাদের খুবই কাছে ছিলেন এবং খুবই একজন অসম্ভব শক্তিধর শিল্পী এরকম শিল্পক্ষণ আমি হলো ক্ষণ জন্মা শিল্পী এবং গত দু তিন বছরে আমরা আমাদের এরকম বড় বড় দিকপালদেরকে হারিয়েছি এন্ড্রু কিশোর বলি শাহনাজ রহমতুল্লাহ বলি সুবিদা বলি এরকম আরো অনেককে আমরা হারিয়েছি তো এরকম যদি কিছু কিছু বলেন তাহলে আমার মনে হয় যে দর্শকরা শ্রোতারা আপনাদের আপনার গান সম্পর্কে আবার একটু নতুন করে পরিচিত হবেন এবং গানগুলো সম্পর্কে একটু জানতে পারবেন দেখুন স্বাধীনতা যুদ্ধ শেষ হয়েছে ভাঙা চোরা পোড়া মাটির দেশ আমি লিখেছি ক্ষয়ে ক্ষয়ে গেলেও তবু রয়ে যায় গন্ধ যেমন চন্দনে শত দুঃখেও সুখের ছোঁয়া বুকে লাগে মায়ের স্নেহের বন্ধনে তেমনি আমার দেশ বাংলাদেশ এটা কে গেছিল এটা সাবিনি ইয়াসমিনের গাওয়া আচ্ছা আচ্ছা সুর 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 কে করেছিল হ্যাঁ হামিদা নুরুল আলমের সুর আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ হামিদা নুরুল আলমের সুর আমার অধিকাংশ গানই ওনার সুরে আর কমার্শিয়াল গানগুলো এসে আলাউদ্দিন আলীর সুরে সবচেয়ে বেশি আর চলচ্চিত্রের গান বা এই ক্যাসেট বা সিডির যুগ ছিল যখন সেই সিডির যুগের গান সেগুলো আলাউদ্দিন আলীর সঙ্গেই বেশি আর এমনিতে দুজনের সঙ্গে আমি কাজ করেছি বেশি একজন 
प्रथम रेडियो गई स्वाधीनतार पर चिंता करते हटात सम्पर्क तुम बंधु होते चाहिए शत्रु खाची कलंकटा रूपायित कर रवीन्द्रनाथ अंतर होते आहर बचन गान क्षेत्र गीति रसधारा कर बचन आसान तो अपना खुब चमत्कार चमत्कार सब गान आज मिताली मुखार्जी सह और सो दो गान समय शेष हो जाए रफिक भाई भारत जीवन तो बड़ नीताली 
আবার আমাদের কনক চাপা এবং ইয়ে গেছে ওর নাম কি এন্ড্রু কিশোর কিছু কিছু মানুষের জীবনে ভালোবাসা চাওয়াটাই ভুল সারাটা জীবন ধরে দিতে হয় শুধু সেই ভুলের মাস এরকম ভাবে আমাদের তপনের সঙ্গে গেছে যে আকাশের সব তারা ঝরে যাবে আমার চোখের তারা ঝরবে না তোমাকে দেখার সাপ चमत्कार जननी যেন সুরের গলায় লোককে আছে অসুরের বন্ধন গিয়েছিল আর খাদি ভাই গিয়েছিল আরেকটা কে গিয়েছিল মানে এটা নায়িকার কণ্ঠে अमूल्य मानिक रतन से तो दुखे पाषाणे घसा सुभाषी चंदन मत दुखे पाषाणे घसा सुभाषी चंदन এই যে সংসারটাকে ফেলতে ফেলতে এই দুঃখের পাশানে ভাষা খেতে খেতে চন্দনের মতো সুবাসিত হয়ে গেছে এই আর কি তো রসিক ভাই আপনার সঙ্গে তো আড্ডা দিতে খুবই ভালো লাগে এবং আড্ডা বেশ ঋদ্ধ হয়ে যায় সেটা আপনার থেকে আমরা একটু একটু করে অনেক কিছু জানতে পারি এখনো অনেক জানতে পারছিলাম এবং অনলাইনে এটা রয়ে যায় অনলাইনে প্রোগ্রামে যেটা হয় যে রয়ে যায় এবং আমার ধারণা যারা গান লিখছে তারা এই এই আমাদের তাৎক্ষণিক আলোচনার অনেক কিছু আমার মনে হয় রফিক ভাইয়ের আলোচনাটা যদি শোনে তাদের হয়তো বা অনেক উপকার হবে রফিক ভাই আমাদের আসলে শেষ করতে হচ্ছে মানে আমি সরি কিন্তু সময়ের একটা আমাদের ইয়ে আছে বিধি নিষেধ আছে একটা তো সেই জন্য সময় নিয়ে আরো একদিন হয়তো বসা যেতে পারে হ্যাঁ বা আমরা একটা ভেবে সিরিজ অফ অনেকবারই আমরা কথা বলেছিলাম যে একটা করা যায় আমার মনে হচ্ছে না এখন সত্যি করে রাখতে হবে কারণ আপনাদের মতো এই গুণী মানুষেরা যতদিন আছে তাদের থেকে আসলে যতটুকু নিয়ে রাখা যায় আমার মনে হয় সেটা এবং এই মিডিয়ার ইয়েটাও যদি আমরা ব্যবহার করি যে এখন তো আপনার আমরা এটা যে সহজে হয়ে গেছে অনেক কষ্ট সাধ্য না অনেক বেশি ব্যয়বহুল না তো আমরা এই যেভাবেই হোক সেটা যদি ধরে রাখা যায় আমার মনে হয় সেটা যারা আগামী প্রজন্মে গান লিখবে বা যারা এখন লিখছে তাদের জন্য আমার মনে হয় অনেকটা হেল্প হবে তারা ভেবে দেখতে পারে রফিক ভাই শেষ করব আপনি শেষ করতে করতে আপনার লেখা পড়বেন না কি বলবেন আপনি যা করতে চান আর যদি শেষ করার আগে আপনি আপনার শ্রোতাদের জন্য ভক্তদের জন্য কিছু বলতে চান মূল কথা হচ্ছে যে আমি ভক্ত টক্ততে বিশ্বাস করি না যারা আমাকে ভালোবাসে তারা ভালোবাসে আমি ভালোবাসায় বিশ্বাস করি এবং আমিও তাদেরকে ভালোবাসি আমিও আমার যারা বলে যে আমার ছাত্র তারা বলে কিন্তু আমিও তাদের কাছ থেকে শিখি অতএব তারা আমারও শিক্ষক তাদের আজকের দিনের ভাবনাটা কিন্তু আমি তাদের কাছ থেকে শিখি অতএব তারাও আমার শিক্ষক তো যাই হোক আমি একটি গান বলি একাত্তরের যুদ্ধের দিনে তোমার মূল্য নিয়েছে মাচিনে প্রতিজ্ঞা ছিল শিকল না ভেঙে ঘরে ফিরে কেউ আসবো না তোমার মুক্তি ছাড়া তো আমরা বাঁচতেও ভালোবাসবো না 
প্রতিজ্ঞা হয়ে উঠছে পতাকা মাগ তুমি যেন চিরবিজয়িনী বেশে সূর্য সাজিয়ে যাব তোমার স্বাধীন হাসি ছাড়া মাগ কোন সুখ চেয়ে হাসব না প্রতিজ্ঞা যো করছি তোমাকে ছুঁয়ে এতটুকু দাগ লাগে যদি মাগ রক্তে দেবতা ধুয়ে তোমার মলিন তোমায় মলিন দেখে বিরু মনে নয়নের জলে ভাসব না এটা লিখেছিলাম এই মুক্তিযুদ্ধের পরপরই একটা সময় অনু ভট্টাচার্য সুর করেছিলেন কিন্তু সুরটা হারিয়ে গেছে এখন আবার নতুন করে অনেকেই সুর করছে যাই হোক রফিক ভাই আজকে এখানে শেষ করছি ভালো থাকবেন আপনার সুস্বাস্থ্য এবং শুভ কামনা কামনা করছি আপনার জন্য শুধুমাত্র শারীরিক ভাবে সুস্থ যদি থাকতে পারি তাহলে মনে হয় যে আরো লিখতে পারবে এই আর কি দোয়া করবেন সবাই দোয়া করবেন শ্রোতা যারা আছেন তারা সবাই প্রত্যেককে অনুরোধ করছি দোয়া করবেন ভালো থাকি যেন ভালো থাকবেন আপনারা ভালো রাখবেন সবাই শুভরাত্রি শুভরাত্রি